呃，你们看到一菲了吗？别看我，我已经两个星期没跟他同屏出现过了。他还没消气吗？女人嘛，消炎消肿都比消气快，懒得跟他一般见识。哎，你找他干嘛？哦，我想跟他请教一些教学上的问题。你是教美术的，他是教政治经济学的，八竿子打不着啊。我只是想跟他学习一下。怎么跟学生沟通？在课堂上从来都是老师管老师讲，学生归学生睡，人鬼殊途，需要沟通吗？谁说的？点名的时候还是要沟通。不会吧？难道你连点名的时候都没有人理你吗？啊，不是的，啊，只不过是上课的时候，有点怪怪的。今天关谷老师要跟大家介绍的是一个非常有趣的绘画领域——漫画。在日本，这是一个非常成熟的艺术门类。我们先不动笔，大家可以先了解一下对漫画的理念。有问题的可以随意提问。哎，先生，您真是日本人吗？不要叫先生，叫老师。我来中国已经很多年了，我很热爱这里，所以也算大半个中国人了。那您日语一定都忘得差不多了吧？怎么会？我是我，谁给他你先给多么什么？どうぞよろしくお願いします。私は。这这这是我的介绍，你们不用跟着念。老师，我听说在日本，关东话和关西话差很大呀。那您觉得我们应该学哪一种口音比较好呢？这个，我们还是聊漫画吧。你们喜欢看哪些漫画？海贼王。哦，经典，老师也非常爱看的。那老师，你知道路飞的口头禅是什么吗？我来玩海贼国人的罗德克的。除了台词，我觉得《海贼王》的漫画技术其实更应该我们学习，不是吗？那老师、啊，这句口头禅是什么意思啊？无非的意思是，我是要成为海贼王的男人。哦，怪不得他不喜欢身边的女孩子，原来他是要做海贼王的男人。对<笑>，你们误会了。那我们还是讨论一些漫画的问题吧。那您能用日语跟我们讨论吗？那您？我们全都没得，全都没得，不错，不错。你是不是走错班了？强律师，日语班怎么会在美术教室上课？确实挺奇怪的，这究竟是为什么呢？这种日语怎么说？一点都不好笑，我是去教漫画的。一点都不尊重我，这分明就是种族歧视嘛！没那么严重，教什么不是教啊？只要是传道授业解惑，都是老师。传道收引解惑，那是快递。换一个角度看，至少没有人睡觉啊，只是学风有点跑偏了，引导一下就好啦。我是教画画的，怎么引导啊？我可以教你个办法，你可以拉拢一个学生，让他带头问你专业，之后你狠狠的表扬他，不仅树立了榜样。而且拉回了课题，拉拢一个学生，这种学生江湖人称“课代表”。有道理，每个老师都有这样的一个心腹。冬天的小棉袄，夏天的小内裤，同学眼中的小混蛋。可是我刚上任，和谁都不熟，那找谁呢？哎，你可以找我呀。你？你教的不是进修班吗？我可以混进去旁听啊。然后我问你问题，你就不怕没人解围了？可你懂漫画吗？不懂才要问嘛，关谷老师。恭喜你，你被录取。<笑>演员还有帮人解围的功能，小姨妈，要不你帮某人也解解围呗？曾老师的忙我可帮不了，谁让他惹的是一飞姐啊？找人解围还不如自己求饶，死要面子不是办法。我已经拉下脸和他谈过了，可他完全不听我解释啊。什么时候啊？前天啊，我在他房间里放了一只手表、一份生鱼片，还有一个气球，够诚意了吧？这什么意思？这么明显都看不出来啊！手表的表，生鱼片的生，气球的气，连起来读就是“不要生气”啊。
是八十三，啊不，三十八。陈老师、啊，我叫张三丰。呃，我知道。哎，不过你别叫我老师了，我早就不做老师了。哎，你今天怎么有空？不用上课吗？上课？我硕士都快毕业了。不会吧！上次见你本科都差点留级，一眨眼硕士都快混完了，笑死嘞！看来不敢随便眨眼了。其实也没多久了，我们学校是学分制的，修满学分就可以提前毕业。转系之后，我学起来轻松多了，这不知不觉就把研究生都修完了。怪不得整个人看起来都不一样了，越来越精神了吗？张三丰，叫我小峰吧。张三丰听起来不像个硕士，像个道士。<笑>陈老师。哦不，美嘉，有事想请你帮忙。什么事啊？你别跳楼就行。周六晚上有个研究生毕业舞会，有时间赏个脸吗 ？Party！ 啊、oh, ，sorry 啊，我就说研究生好混嘛，整天 happy。这是我们学校的传统，到时候每个男生都会带一个舞伴，所以我我们行走江湖。一向一字当头，路见派对一声吼，该出手时就出手。帅哥吗？我行，没问题，一言为定。那太好了。那我先走了，电话联系。嗯，帅哥。张老师，一飞让你过去一趟，他在三六零二等你。真的？看来我第二轮和谈公式已经起作用了。你又道歉了？什么叫又？这叫和谈。我买了一个特制的小蛋糕，然后把写着 “sorry” 的字条藏在蛋糕里，内涵吧？那他什么反应？哈哈哈哈哈哈！嗯。滚！就这样，没了。这也算是一飞跟他绝交十几天以来，对他说的第一句话。不对，是第一个字。你们不懂，我还没开口，他就开口了。虽然话不多，但是很明显，一飞已经憋不住。这种孤独寂寥的日子，一飞一定很难熬。而且我最近闻到公寓里的火药味已经淡了很多，说明一飞已经发泄完，准备接受我的和谈了。你确定？否则他主动跟我说话干嘛？女人毕竟是女人，冷战害人，偏要死撑。早知今日，何苦折腾？哎呀！哪一件好看？都好漂亮，是小峰送给我的。他还邀请我去参加他的毕业舞会呢。小峰，第三季第四集那个家里开了宠物店，考了三十八分的自杀男。对啊，我把他从死亡的边缘线拯救了回来，现在活蹦乱跳的，精神多了。这衣服一定很贵吧？小峰没舞伴，我就去帮个忙了，当然也要狠狠敲诈他一笔。你答应了？你不是说让我抓紧青春找个男人的吗？我要是穿上这身礼服。会有好多男老师迷上我的，我看啦、啊，已经有人爱上你喽。谁呀、啊？那个小峰啊？不可能吧？我只是帮他打个酱油的。毕业舞会可不是随便找个人就能去的，男生邀请的一般都是自己喜欢的女生。这么简单的道理，你读过大学没有啊？没有啊。哦，我没说。不可能吧？他比我小好几岁呢，而且我不接受姐弟恋啊。他压根就是个不务正业的小屁孩呢，你怎么知道？读过大学连女朋友都没有，不是不务正业是什么？大学是用来上课的，谁说是用来找女朋友的？可他说这两年都是自学的，也没怎么上课嘛。我觉得他大部分时间一定是光顾着打 DOTA 了，只知道打游戏的宅男会知道带你去逛街买礼服，岂止啊！我还求让他请我吃了饭，喝了咖啡，看了电影，买了。你是说他故意的？光知道打游戏的是你吧，少女
听说你找我。夏贤，通知你一下，三六零一换了新门锁，你那把钥匙废了。哎，给我把新的就行了，多大的事儿嘛！我刚把备用钥匙给了关谷悠悠和子乔，不巧，缺了一把。没事儿，他们有就行了。哎，我说你没事儿换什么锁呀？我只是不希望闲杂人等再出现在我们套间了。你什么意思？最近老有一些人把什么破手表呀、烂气球之类莫名其妙的垃圾留在我房间。我打算整顿一下。你是真的？废话，阳台的门锁呢？我也顺便换了，买一赠一。店家还送了我一根防盗链。你什么意思啊？你这报复我？我的地盘，我当然有权利筛选合适留在那里的东西，包括人。那个蛋糕呢？我拿去喂狗了。可那里面。我其他东西呢？第一季到第四季都在这儿了。没有啊，我送你那个杯子，杯子呢？拿来。黄色那个啊？嗯，不行，我有用。哎呀，我就知道你舍不得，但是我还得拿回去，免得你触景生情。野火烧不尽，春风吹又生啊。谁稀罕？把我送你的杯子中盆栽，这是悲剧啊！拜托，你下次网购之前看看清楚，哪有杯子下面会有一个洞啊？这原本就是个花盆，这这就是一个很有个性的杯子，是你不识货。那你拿回去用啊？用回去，我明天我用给你看。悠悠，吃饼干吗？啊、哦，不吃不吃。喂，关关，一切就绪了。大家没有怀疑你吧？放心，我已经跟他们打成一片了。你们打起来了？不是啦，打成一片就是混熟了的意思。我说我是插班生，大家完全没在意。我是怕你不像学生。我可是专业的，啊，回到学生时代的感觉真好。你可别忘了今天的正事啊！我知道。你让我问你关于手中的虫的问题，早就被说了。是手中之虫，你千万别问这生物问题啊！不会了，一会儿见啊。嗯、啊，好甜蜜哦，悠悠同学，你在跟谁打电话？我未婚夫。啊呸，我男朋友，网吧认识的。好羡慕啊！我男朋友也是在网吧认识的，不过前两天刚分了。是吗？怎么会呢？我跟他都好了三个礼拜了，他腻了也很正常。是啊，对于青春期来说，三个礼拜真是太长了。后来这个周末我还要跟他去看电影吧，现在也用不到了。哎，这个票就送给你和你男朋友看吧。二，《桃花侠大战菊花怪》。二，听说这个片子超赞的，可我们才刚认识。这有什么？我们是同学，以后还可以做好朋友嘛。嗯。哎，悠悠啊，今天你值日好吗？行啊，让我打扫哪儿？嗯，我们的值日不是这意思，你们跟他说嘛。呃，值日的意思呢，就是今天轮到你去呛老师，开心吧？哎向老师，嗨，就是无非问他一些让他下不来台的问题。新来的这个老师是个日本人，傻不拉几的，嗯，呛他很容易，你问一个日语问题就行了。啊，这可是我们给新同学的福利，你第一天上课当然要找乐子啦。哎，可这么做有什么目的吗？目的，目的，嗯，我们都是学生，又不是社会上的人，能有什么目的呢？开心吗？很高兴，今天班上又来了一位新学员，唐悠悠同学。为了表示欢迎，你可以随便问一个关于漫画的问题，老师会替你解答的。提示一下，今天的课题是日本漫画大师手冢治虫的作品鉴赏。手冢治虫先生的代表作《铁臂阿童木》开创了新的画风，请问？
拖下去。这有什么？我们是同学，以后还可以做好朋友嘛。铁臂阿童木，用日语怎么说？<笑>是说好的吗？你怎么可以领证脱逃呢？啊！关关，你别再生气了，我也是身不由己。上课前我才知道他们是故意的。故意的？什么目的？没有目的啊，只是为了寻开心。哎呀，青春期嘛，就是这么叛逆啦。那你也青春期？就因为你一开的头，我莫名其妙又上了一节课的日语，差点就没有日语说相声了。对不起了，是你让我跟你打成一片的，我不知不觉就被带过去了。我现在就想把你打成一片。你放心，我下次绝不跟风了，不然不然你就把我轰出教室。你本来就不是来上课的。哎，可他们是啊，说不定他们会害怕。怕什么？如果下次我再跟你唱反调，你就当众把我轰出去，杀鸡儆猴，这样他们就不敢跟你作对了。杀鸡死后，犯法的吧？杀鸡，哎呀，也就是杀我。哎呀，我就说嘛，幸亏你当初没跳楼吧。是啊，自从我从兽医系转到了电信系，我突然就有了动力。我花了四个月把本科的课程都自学完了，之后报名去了西藏支教，同时还自学第二外语，还翻译了三本国外专著。回来之后，我还想再充充电。就把研究生修完。哇，你还真是不务正业呀！就算你不打游戏，也得早点找工作呀。我忘了跟你说了，去年我跟同学一起搞了一个新概念软件工作室，这陆陆续续也有几百万的用户了。他们劝我跟风投谈一谈。你们年轻人啊，就爱干出风头的事儿。这个风头，不是同一个意思。我觉得跟谁谈，都不如先把女朋友谈，别让家里人着急。读书那会儿，我爸很反对我谈恋爱，不过他答应，只要我毕业了就可以交女朋友，所以我拿到证书，第一时间就来找你了。找我？帮你介绍是吧？没问题。你不都已经答应我去参加舞会了吗？这个，要不是你那次拦住我做傻事，我怎么会有今天？你的话给了我鼓舞和信心，我一直在想着。有一天，我要让你看到一个全新的我。哎，看到了，嗯，头发长长了，小伙子挺精神的。哎，对了，我光着端上汤呢，改天再约啊，拜拜。哎呀，都在啊，苏老师，过来坐，不必了。免得有些人不自在。我忘了，这里是公共场合，又不是某些人的私人地盘。我怕什么？我真是越来越喜欢这儿。没有歧视，没有霸权，更没有某些人在门上装什么防盗脸。曾老师，你来酒吧怎么自带个杯子？有品味，你也一眼就看出来，这是一个杯子。难道不是吗？不仅是杯子。还有咖啡，摩卡咖啡，一滴不漏。还有这句广告词。一位，你找我。人都到齐了，走吧。三六零一开会。啊？我们四个？这明明一共只有三个人啊。哦。你看到那个不是人吧？你，哎，一路跑过来渴死我了。我喝口。哎哎。摩卡咖啡，一滴不剩。找你们开会，主要是要宣布一件事情：阿伯死了。什么？展博死了？不是展博，是阿伯。阿伯，这大悲剧怎么发生了呢？强拆了他的窝，那个混蛋姓曾，新仇老账不共戴天。你们知道该站哪边了吗？对于阿伯的死，我们很遗憾。其实上次那个事情，我也有责任。PPT 是你做的吗？那绝对不可能
。只要您在大是大非的问题上认清立场，我是不会计较的。你要我们怎么做？本来呢，我想给阿伯办场追悼会，你们这一座叔叔伯伯的，多少也该送些抚恤金。但只要你们跟姓曾的划清界限，这些礼金也就免了。划清界限？如果你们非要做他的同党也可以，不过。以后三六零一也就要跟你们划清界限，也就是说我们也不能进来了。可我本来就住在这儿啊。哦，想试试吗？对对哇，这个小峰看不出来啊，年纪轻轻搞软件设计，还能拉个风头。他是说过要出风头来着，不过好像要 I P 了。你说的是 I P O 吧？差不多，估计是犯什么错误了。I P O 是公开融资的审核，上市之前要做的准备。哎，前一阵还要跳楼，这么快上市了？比尔盖茨和乔布斯在大学时代也混不下去，然后就发了。这个小帅哥很有前途，你别放走啊。可是我还是没有感觉呀、啊。比我小啊，这有什么？杨过还比小龙女小呢。你不是只看帅哥，从来不挑的吗？可我也从来没想过找个比我小的呀。你知道吗？他每次凝视我的时候，我有多尴尬，我只好摸摸他的头，他不介意。有一次，不过后来我就改成拍拍他的脸了。哎呀，再这样下去，我就快没地方下手了。谁让你当年改变他的人生啊？改变了就得负责吗？这怎么像我大外甥的台词？哎呀，我不是这个意思，只是需要点时间。多久？等他长到我这个年纪，然后你们就同龄了。兄弟们，我回来了。我渴了，去买瓶可乐。冰箱里有。呃，我饿了，去买手抓饼。我叫了外卖，马上就到。哎呀，我尿急！哎呀，我们一起去隔壁上厕所吗？嗯。哎，这儿就我们三个人，过分了啊！人在江湖，身不由己。<笑>我知道发生了什么，可是一飞现在不在了。进化成气体了。吴亦菲，是不是让你们跟我划清界限啊？没有，我们只是随便聊聊。你们同意了？当然。好吧，既然这样，我就不为难你们了。只可惜，我这儿有三张内衣秀的票子，没人去看。内衣秀，维多利亚的秘密。今晚八点，我自己留一张，剩下两张，帮我转交给有缘人。这个不大好吧？我们没兴趣，真的。谁爱看，谁看。那我先走了。哦，对了，我这儿呢还有 VIP 徽章，带上它呢，可以直接进入后台。也帮我转交吧。哎，老师，老师，老师，哎，老师，哎，老师，啊，陆是什么作用？他是从哪个词演变过来的？森森，你听我的发音准不准？老师，能不能叫我们唱日本民谣？哎，老师，啊，你们别再问关于日语的问题了。这里是漫画街上，不是日语通用。你们再逼我，信不信我分分钟？老师，我爱漫画。听听，这才是你们的榜样。刘同学，请提问吧。我是想问，我爱漫画，这句用日语怎么说？哦、够了！你们到底是爱日语还是爱漫画，还是爱捉弄老师？我的课堂上，不需要自由散漫的学生。给我出去！出去！
师，我有几句话要说。说什么？剧本里没有这一段。要表现人物内心的悲凉，光靠走几步怎么够呢？需要更多的台词和情感的投入。唐氏表演法则，收台。你说的对，我是一个自由散漫的学生，我不配在这里学习。我影响了课堂秩序，应该受到惩罚。对不起大家，我再也没有办法和你们一起上课了。我，我只是让你这节课别上而已。不，下堂课我也没有脸上了，我太内疚了。我应该回老家去。老家？我的老家在乡下，爹得了重病，羊犊子抚养了我们八个孩子。为了把我送到城里来学画画，我娘杀了种田的老黄牛，还把姐姐嫁给了村长的傻儿子。还得来了这个旁听的位子，我却没有好好的珍惜。我竟然用这宝贵的机会学日语。也许我的未来会因为今天的错误而改变，但这都是我咎由自取啊！你在家，对于我这样一个乡下的孩子来说。太大了呀，娘、啊，儿子不小啊，姐姐，我对不起你呀、啊。行了行了，回到位子上去吧。啊？啊，差不多了，我回来上课了，下次注意就行了。别误会，我不是被他感动了，只是担心再这样演下去，很快就该下课了。是，你赶我走吧！不，你留下。不，你赶我走吧！不，你留下。不，你赶我走吧！不，你留下。不，让我走。悠悠，你别走。温布老师，你就留下他吧。我已经原谅他了。哎，悠悠啊，你说原谅老师吧。对呀、啊，你就原谅我吧。那你，他那么喜欢学画画，我们不捣乱就是了。嗯。看在悠悠的面子上，大家以后别再说日语了，陪他一起认真学画画吧。我们是个集体呀、啊。嗯，对，同意，同意，同意，同意，同意。原来这是我看过的最劲爆的一场内衣秀。哟，你以前常看啊？生平第一次。那你对个头啊！相信我，明天那场更销魂。明天那场只是换了批模特，内衣的款式都没变，多看一遍有啥意思、啊？你两个小时眼睛都没眨一下，原来是在看衣服。有人。宋老师，明天那场咱俩去就可以。哎呀，不差钱，要去还是三个人一起去，忘了我们的誓言嘛。永远都是好兄弟。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。再往前一米，就是胡一飞的实力范围了。给我划清界限吧，只要你们心里有我，我就死而无憾了。放心好了，我们不会去说的。要是问起来，就说我们顶多去了一圈那一店。看。我们刚巧在楼下碰到的啊！对，我我们没去看那一秀。哎呀，什么徽章呀，这么漂亮！哎呀，维多利亚有秘密，我们没有。<笑>怎么不带我去啊，好兄弟？你解释吧，我不给你抢。哎，因为因为因为没有你的 size。再编一会儿啊，编好了再来解释。一飞，一一飞，一一。哦，他猜
没到了。哎呀，好了，是我连累了你们。算了，曾老师，既然藏不住了，我们就跟一飞摊牌，就说是你催眠了我们。哎，这个理由好，我我我去说。锁上了，看来三六零幺也跟你们划清界限了。一飞，开门呢！一飞，我们编好了啊，不对，那个我们合计好了，不是也不对。一飞，你走这里开门呢！一飞，你给我开个门啊！那个店员说的没错，他说你说的没错，那他承认是他错了。他说的是三六零幺和我们划清界限了，不会吧？一飞，一飞，你给我开个门吧，我求求你了，一飞，这下怎么办？事已至此，细碎吧，明天再说呗。哎，不是，哎哎哎，子乔，子乔，子乔，你们有地方睡，我怎么办呢？我我睡沙发。你想太多了，从第二集开始，我就发誓绝不再让你睡我的套房。<笑>你你你你你你别逼我！你你要是逼我，我我我什么事儿都能做得出来。你想干嘛？你们要是逼我的话，我我我就跟胡一飞道歉。胡一飞早就丧失人性了，如果道歉有用的话，我们还费什么事儿啊？那是你们没有诚意啊！道歉这门技术活还得靠我的。你，你看，我在网上查过了。最专业的道歉呢，讲究是面对面，用眼神表达愧意。你们之前的道歉方法都弱爆了，眼神也能道歉？来一梭子，我看看。你还是恶心死乔去吧。你这不是之前看内衣秀的眼神吗？开门呢？你给我开个门，我给你道歉好不好？一飞，一飞，一飞，之前不是给过我备用钥匙吗？哎，早说啊，快给我！我现在知道这条链子是干什么用的了。白搭，你的眼神道歉法用不上。谁说的？我的其他硬件也是为道歉而生的。哪儿？头啊！你们的太大了，我的小。看着点啊！哇！一飞，你，你要干嘛？一飞，我错了，我是来道歉的。你少拿那种眼神来看我，一飞，我是真心的，求求你让我进来吧。一飞，一飞，你别这样。哎哎哎，一飞，一飞，一飞，你你你你，哎，谁呀？开灯啊！继续啊，电影仔。不玩了，不玩了，不玩了。啊啊啊！我卡住了，这叫卡门道歉法。都帮帮啊！我是真的卡住了。哎哎哎！哎呀，拉头啊！别拉屁股，这头你应该换一个头了。哎哎哎！我说的吧，同学们还是挺单纯、挺善良的。都怪你，还我又什么都没讲到。结果好不就行了？为了我，他们以后一定能好好上课。为了你？对啊。我们只是在演戏，那以后怎么办？以后我还是做你的课代表啊。你还要来？我真的挺留念当学生的日子的，尤其是遇到你那么好的老师。可能只有你是这么觉得的。私底下同学们也这么说，他们说你完全可以用期末考试不及格或者不发证书来威胁大家。可你并没有这么做，说明你真的跟其他老师不一样。啊、真的吗？真的，这是中国老师最常见的手段。So... 我不知道啊，啊，早说还有这么麻烦。
你把门先关上，链子才能取下来。要不你先忍一忍，我们先把门关上，这样一飞就有空间取链子了。废话，你们要我命啊！哦，我终于知道什么叫脑袋被门挤了。你飞在里边了，你没有声音呢。刚才在
，有件事情我要告诉各位真相。唐悠悠同学以后不会再来上课了。啊？为什么？呃，因为因为他本来就不是学生，他是我的未婚妻。未婚妻？这不怕怎么可能？他是为了帮我维持秩序才来上课的。对不起，欺骗了大家。但是请各位理解老师的良苦用心。对不起。老师，我们还能再问你几个问题吗？只要不是日语的问题，什么都可以。你们什么时候结婚啊？我们可以参加吗？你先追他，还是他先追你？你们是怎么好的呢？你是怎么向了求的婚啊？你们在一起这么久了，不腻吗？没问题，没问题，没问题，没问题，没问题，没问题，没问题，没问就这样唱起来，唱着我们的笑，捧一捧那酒杯，忘记把为什么。